టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు ఇటీవల హత్యకు గురయ్యారు టీడీపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే శివేరి సోమని సైతం కిడారి సర్వేశ్వరరావుతో పాటు చంపేశారు మావోయిస్టులు విశాఖ మాన్యంలో చోటు చేసుకున్న ఈ హత్యాకాండకు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పొలిటికల్ కలర్ అధ్యయడంతో అంతా అవాక్కవాల్సి వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి ఆ దిశగా సంకేతాలు పంపాక విచారణ అంతకు మించి వేరే కోణంలో జరిగే అవకాశం ఉంటుందా మావోయిస్టులే చంపారు కానీ కిడారితో పాటు శివేరి కదలికల్ని ఎప్పటికప్పుడు మావోయిస్టులకు చేరవేసిందెవరు అన్న కోణంలో విచారణ షురు అయిందట ఈ క్రమంలో ఇద్దరు అనుమానితుల్ని పోలీసులు అదుపులోనికి తీసుకున్నారనే ప్రచారం జరుగుతుంది ఆ ఇద్దరు కిడారి సర్వేశ్వరరావుకి అత్యంత సన్నిహితులట అయితే మాజీ సన్నిహితుల ప్రస్తుత సన్నిహితుల అన్నది తేలాల్సి ఉంది మాజీ సన్నిహితులంటే ఖచ్చితంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలే అవుతారు ఎందుకంటే కిడారి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో గెలిచింది వైఎస్సార్సీపీ నుంచే అనంతరం ఆయన టీడీపీలోకి జంప్ చేసేశారు టీడీపీలోకి వచ్చాకనే కిడారిపై ఆరోపణలు జోరందుకున్నాయి మాన్యంలో బాక్సైట్ మైనింగ్ విషయమై ప్రజా ప్రతినిధులకు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు మావోయిస్టుల నుంచి జారీ అవుతున్న విషయం విదీతమే అయితే పార్టీ పిరాయించాక కిడారికి అధికార పార్టీ నుంచి గిట్టుబాటు బాగానే అయిందని ఈ క్రమంలో ఒకప్పటి సన్నిహితులే కిడారిపై కక్ష పెంచుకున్నారని అదును కోసం వేచి చూసిన మావోయిస్టులకు ఉపందించారని ఓ ప్రచారం కిడారి హత్య అనంతరం వెలుగులోకి వచ్చింది ఇది కూడా టీడీపీ నేతల లీక్ వ్యవహారమేనన్న ఆరోపణలు లేకపోలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మళ్లీ గెలవడానికి అధికార పార్టీ నుంచి ఈ తరహా రాజకీయ వ్యూహాలు మామూలేనని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడటంలో వింతేముంది శవ రాజకీయాలు చేయటంలో దిట్ట తెలుగుదేశం పార్టీ సెంటిమెంట్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడంలో చంద్రబాబు అనుభవం గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే తన మీద అలిపిరిలో నక్సల్స్ దాడికి పాల్పడితే ఆ ఘటనను క్యాష్ చేసుకోవడానికి చంద్రబాబు చేసిన పబ్లిసిటీ స్టంట్లు అన్ని ఇన్ని కావు ఇప్పుడు కిడారి సర్వేశ్వరరావు శివేరి సోము హత్యాకాండ విషయంలోనూ టీడీపీ పచ్చ పబ్లిసిటీ స్టంట్ చేస్తూ ప్రతిపక్షాన్ని టార్గెట్ చేయాలని చూడడం దిగచారుడు రాజకీయాలకు పరాకాష్ట మావోయిస్టులు ఆరోపిస్తున్నట్లు మైనింగ్ కార్యక్రమాలు అక్రమంగా జరుగుతున్న వైనంపై విచారణ దృష్టి పెడితే అసలు వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా జనహితం టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి